Oh, okay. So, hello everyone. Welcome back to my channel. This is Ravindra Singh, and you are watching the Studio Studio. So, as I told you, I'm back with another video discussing the CBSE Class 12th. 2023 इंग्लिश क्वेश्चन पेपर तो दो तीन चीज़ें फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई थिंक जैसे मैंने कहा था कि सिक्स बजे आए सिक्स पी एम पे ये वीडियो आएगी बट अनफॉर्चुनेटली सिक्स पी एम पे वीडियो नहीं आ रही है बिकॉज अगेन आई वॉन्टेड सम टाइम टू रेस्ट बिकॉज आज मेरा भी पेपर था एंड सो आई डिसाइडेड कि अगर ही प्लीज इग्नोर द साउंड मुझे पता है बाहर बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा है और मेरी वीडियो में भी ये साउंड आएगा बट एनी हाउ आई हैव टू रिकॉर्ड दिस वीडियो तो आई वॉज सेंग कि जो भी है मुझे वीडियो रिकॉर्ड करनी थी थोड़ी सी देर से आई लेकिन आ गई फाइनली तो आई होप आप सबका इंग्लिश का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ होगा इट वॉज़ अ वेरी वेरी ईजी एग्ज़ाम दो कुछ लोगों को ये एग्ज़ाम लेंदी भी लगा मतलब बहुत लोगों के हो सकता है कि एग्ज़ाम पूरा ना हो पाया उस टाइम में बहुत लोगों के साथ हुआ बट इट्स ऑल राइट ये तो पहले एग्ज़ाम था एंड वी हैव अ We have four more exams left, so we have enough time, isn't it? So before let's not waste time and जल्दी से कर लेते हैं फिर हमें next exam के लिए भी पढ़ना है ना तो हाँ तो दो चीज़ें first of all disclaimer कि this is not the answer की which I'll be telling uh, जो answers मैंने uh, mark किए हैं आज के exam में और maybe जो मुझे लगता है सही answer हो सकते हैं वो मैं बोलूँगा बाकी अगर सही answer कुछ और भी निकल सकता है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है ठीक है आई एम जस्ट टेलिंग कि मैंने क्या आंसर मार्क किए हैं और मेरे हिसाब से क्या सही आंसर होना चाहिए दैट्स नॉट द करेक्ट आंसर और uh, दूसरी चीज़ की दूसरी चीज़ क्या थी मैं खुद ही भूल गया ठीक है तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम तो मेरा सेट टू था uh, ये मेरा क्वेश्चन पेपर नहीं है uh, मैं सोच रहा था कि मैं अपने क्वेश्चन पेपर की फोटो क्लिक करके उसकी पी डी एफ बनाऊँगा बट उससे पहले ही मुझे किसी और का क्वेश्चन पेपर मिल गया सो दैट वॉज गुड इसलिए मैंने सोचा कौन इतनी झंझट ले मैंने अपनी वीडियो की मैंने अपनी क्वेश्चन पेपर की फ़ोटो पिक करके एक पी नहीं बनाई तो इसमें जो आंसर्स मार्क हैं वो मेरे आंसर्स नहीं हैं मैं अब बताऊंगा कि मैंने क्या आंसर्स मार्क किए हैं एंड देन वील डिस्कस इट ठीक है तो सबसे पहले लेट स्टार्ट विद द रीडिंग सेक्शन दिस इज सही और मैंने इसमें फ्रंट पेज नहीं जो पेपर का फ्रंट पेज होता है इसे देख के हमें पता चलता है ये सी बी एस ई का सैम्पल पेपर है मतलब सी बी एस ई का पेपर है पर इसमें फ्रंट पेज नहीं है सो विदाउट एनी डीले लेट स्टार्ट लेट्स नॉट वेस्ट टाइम तो पहला पैसेज कुछ ऐसा था बहुत छोटा सा सिंपल पैसेज था इट वॉज आई थिंक ऑन कॉफ़ी आई थिंक सच्ची में कॉफ़ी के ऊपर था और इसमें मतलब बहुत छोटा सा था मैं इसका बहुत लंबा आएगा वील टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू डू दिस बट इतना लंबा आया नहीं बहुत छोटा सा आया तो टेन क्वेश्चन थे जिसमें से कुछ एम सी क्यूज थे कुछ शॉर्ट आंसर्स टाइप थे जिनके हमें आंसर्स लिखे हैं सबसे पहला क्वेश्चन द ऑथर कंप्लेन दैट इज फ्रेंड इसका आंसर uh, मेरे हिसाब से होगा बी वर नॉट अवेयर ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कॉफ़ी ये फर्स्ट ही पैराग्राफ में लिखा हुआ है अगर आपने ध्यान से पढ़ा हुआ हो तो मैं बार बार ऊपर नहीं जा रहा मैं बस बता दूंगा क्या आंसर ठीक है कमेंट ऑन राइटर्स रेफरेंस टू यूनिक फीचर ऑफ कॉफ़ी प्लांट तो जो यूनिक फीचर ऑफ कॉफ़ी प्लांट इस पैसेज में दिया हुआ है वो ये कि यूनिक कॉफ़ी प्लांट जो है वो एक स्पेशल टाइप का केमिकल सेक्रीट करता है जो पेस्ट को अवे रखता है so that's a unique feature of coffee plant uh, which is mentioned in paragraph टू ऑफ ऑब्वियसली उसके बाद थर्ड पार्ट में इज द रीजन वाई द ऑथर रेफर्स टू ह्यूमन्स एज अ ग्रेट थ्रेट टू कॉफी प्लांट दिस इज बिकॉज ह्यूमन्स जो हैं वो दे प्लग द कॉफी बीन द बेरीज दैट ग्रो ऑन द कॉफी प्लांट एंड इससे जो उनका केमिकल जो वो अपनी सेफ्टी के लिए सिक्रीट करते हैं विच इज कैफीन वो uh, दूर चला जाता है एंड देयर सेफ्टी इज हिंडर्ड सो मे बी दैट कैन बी अ रीजन वाई यूमन आर डिस्क्राइब एज अ थ्रेड टू कॉफी प्लांट उसके बाद फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इट्स ए सिलेक्ट एन ऑप्शन दैट कैन वे इज द सेम मीनिंग एज एनर्जाइजर फ्रॉम द वर्ड यूज इन पैराग्राफ थ्री आई डोंट नो किसका पेपर है उसने सी मार्क किया बट आंसर शुड बी स्टिमुलेंट स्टिमुलेंट मीन्स एनर्जाइजर स्टिमुलेंट्स वही होते हैं जो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जो हमें स्टिमुलेट कर देते हैं फिफ्थ पार्ट फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट टर्न इन टू एसेंशियल ऑयल्स लीविंग टू इसका आंसर यहाँ पे है पैराग्राफ फोर में पैराग्राफ फोर में फोर्थ लाइन में बीच से देखो वेन एक्सपोज टू हीट द फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट इन द बीन टर्न टू एसेंशियल ऑयल्स विच गिव द कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट एंड अरोमा टू द कॉफी तो यही होगा इसका आंसर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर सिक्स 
कमेंट ऑन द राइट इज रेफरेंस टू द इंटरेस्टिंग फिनोमिना और वो इंटरेस्टिंग फिनोमिना यहाँ पे है पैराग्राफ फोर में एकदम टॉप में द इंटरेस्टिंग फिनोमिना इज टू सी हाउ दिस ब्लैंड ग्रीन बीन टर्न इन टू फ्लेवरफुल कॉफी बीन एंड एज आप इसे थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो उसके बाद कमिंग ऑन टू द सेवेंथ क्वेश्चन ओवर एक्सट्रैक्शन डज नॉट गिव अ स्ट्रॉगर कॉफी बेज ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैराग्राफ सिक्स लिस्ट वन मेथड टू गेट स्ट्रॉगर कॉफी इसका आंसर बहुत डायरेक्ट है इसका आंसर टू यूज मोर कॉफी पाउडर ज्यादा कॉफी पाउडर डाल के हम कॉफी को स्ट्रॉगर बना सकते हैं इसके बाद आता है एथ क्वेश्चन राइटर द राइटर वुड नॉट अग्री विद द गिवन स्टेटमेंट बेस्ड ऑन पैराग्राफ फाइव एक्सेप्ट मतलब हम बता दें कि इसमें से इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है बेस्ड ऑन द पैराग्राफ तो आई थिंक इसका आंसर होगा ए द बर्ग ग्राइंडर ग्रिंस कॉफी बीन्स यूनिफॉर्मली बी इसका आंसर नहीं है सी भी नहीं है डी भी नहीं है ठीक है एडवांस जिसका पेपर उसमें बी मार्क किया हुआ है उसके बाद वाई इज इट फेयर टू से दैट द राइट डिग्री ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉफी इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि अगर हम ओवर एक्सट्रैक्ट करते हैं तो कॉफी बेटर हो जाती है एंड अंडर एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो सार हो जाती है पैराग्राफ में मैंशन है उसके बाद टेंथ क्वेश्चन सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल टाइटल ऑफ द अब एक्सट्रैक्ट अब पैसेज आई थिंक इट शुड बी ए द आर्ट ऑफ कॉफी मेकिंग जिसका पेपर उसने सी मार्क किया है कि इसका पेपर मुझे दिया उसके बाद ये है आपका सेकेंड पैस कितनी नॉइस आ रही है बाहर से प्लीज यार थोड़ा संभाल लो आई कैन डू नथिंग अबाउट दिस नॉइस उसके बाद आता ये सेकेंड पैराग्राफ जो कि थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है था बट इट वॉज ऑल्सो मतलब बहुत ज़्यादा ट्रिकी नहीं था बहुत ईजी सा पैराग्राफ था ये भी इसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन डज द फॉल दिस पैराग्राफ वॉज ऑन द इंक्रीजिंग टाइम द टीन एजर्स स्पेंड ऑन सोशल मीडिया एज कम्पेयर टू द ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजीज जैसे कि न्यूज़ पेपर बुक मैगजीन एक्सेट्रा ठीक है उसके बाद इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डज द फॉलोइंग स्टेटमेंट अग्री विद द इंफॉर्मेशन गिवन पैराग्राफ वन राइटर बिलीव दैट फ्यू टीम्स इंडल्ज इन रीडिंग एज प्लेजर एक्टिविटी सो या दैट इज एब्सोल्यूटली ट्रू तो इसका आंसर होगा ट्रू सेकेंड क्वेश्चन सिलेक्ट दी ऑप्शन दैट डिस्प्लेज द मोस्ट लाइकली रीजन फॉर दिस रिसर्च आई थिंक इट्स दी ओनली द डिक्लाइन ऑफ टाइम स्पेंड ऑन ट्रेडिशनल मीडिया थर्ड कम्प्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द पैसेज ट्रेडिशनल मीडिया हैज बीन रिप्लेस बाई डिजिटल मीडिया वी कैन सेट इज बिकॉज इसमें से आप पैराग्राफ में से कोई भी एक अच्छा सॉलिड प्रूफ निकाल के इसमें लिख सकते हो डेटा बेस्ड जिसमें जो डेटा से सपोर्टेड हो उसके बाद फोर्थ आप देखो डू यू थिंक दैट द रिसर्चर्स ऑफ स्टडी एट एट ए टेंथ एंड एट ग्रेडर्स टू द सर्वे डिलीवरेटली येस उन्होंने डिलीवरेटली एड किया एंड सो दैट दे कैन कंपेयर द स्कोर ऑफ क्लास ट्वेल्थ ग्रेडर्स और आप इसमें कोई भी अपने सपोर्ट में आंसर के सपोर्ट में कोई भी टेक्स्ट से डेटा ले सकते हो उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन कम्प्लीट द गिवन स्टेटमेंट बाई सेलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन Concluding sentence of the text makes a clear response, but dash by listing it as the core competency for analysis and application. Uh, I think its answer B or C must be one should be either reading long text or building focus and concentration. Uh, but I don't know what is the answer. Uske baad sixth, uh, the digital activity that the fifth graders indulge in are twelfth graders indulge in are. Its answer B, texting, gaming, and social media. Then at the self. Seventh question: Complete the sentence appropriately in one or two words. Teens today hardly read print media for pleasure. Answer is pleasure. Just one word. Seventh. Yeah. इतनी आवाज आ रही है. Okay. Seventh question says: Complete the sentence appropriately with two. Or, okay. Seventh we have done. Eighth. Based on the reading of the text, state a point to challenge the given statement. Time on digital media has displaced time once spent enjoying a book or watching TV. इसमें भी आप कोई भी एक डेटा बेस्ड लाइन एक्सट्रैक्ट से ले सकते हैं और इसे लिख सकते हैं इट विल प्रू चैलेंज द स्टेटमेंट जो कि स्टेटमेंट को चैलेंज कर रही हो ये भी ध्यान रखना आपको उसके बाद नाइन्थ व्हाट डज द ऑथर मीन बाय डिग्रेडिंग द टाइम आई थिंक आइदर इट इज वेस्टेज ऑफ टाइम मे बी हो सकता है वेस्ट ऑफ टाइम हो बाकी आई एम ऑल्सो डाउटफुल इन दिस क्वेश्चन कमेंट बिलो आपने क्या लिखा है मुझे भी जानना है इसका आंसर उसके बाद टेंथ क्वेश्चन है एज पर फिगर वन द परसेंटेज ऑफ पीपल हैविंग 50 इयर्स इज लेस दैन द परसेंटेज ऑफ टीन एजर्स यूज इन सोशल मीडिया ऑब्वियसली बी लेस देन इज द आंसर बाकी टेंथ फॉर विजुअली इम्पेयर कैंडिडेट्स मैंने नहीं किया तो आई डोंट नो उसके बाद सेक्शन बी क्रिएटिव राइटिंग आई थिंक राइटिंग स्किल वॉज द ओनली पार्ट जो सारे सेट्स में अलग अलग आया था बाकी रीडिंग सेक्शन और लिटरेचर मोर और लेस सारे सेट्स में सेम ही था जैसे कि मैंने ऑब्जर्व किया उसके बाद राइटिंग स्किल हम देख सकते हो जैसा था 
नोटिस थे नोटिस का फॉर्मेट हमें पता ही है फॉर्मेट के मार्क्स थे कंटेंट के मार्क्स थे एक्सप्रेशन के मार्क्स थे डे डेट टाइम वेन्यू सब मैंशन करना था एंड उसके मार्क्स थे उसके बाद फोर्थ वॉज अबाउट द इन्विटेशन आई थिंक ऊपर वाला जो था दैट वॉज अ इनफॉर्मल लेटर ऑफ इन्विटेशन जो कि फ्रेंड को लिखना था अबाउट अ ट्रैक और डी पार्ट था फोर्थ का डी पार्ट मैंने पढ़ा किया ही नहीं मैंने ऊपर वाला किया है डी पार्ट था फॉर्मल लेटर एक्सेप्टेंस में इन्विटेशन लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस लिखना था इसमें आई डोंट नो ईजी था राइटिंग स्किल बहुत ईजी आया था आई थिंक कंपेरेटिवली अगर तीनों सेक्शन से कंपेयर किया राइटिंग स्किल सबसे ज़्यादा ईजी था उसके बाद फिफ्थ पार्ट ऊपर वाला जो था दैट वॉज द लेटर ऑफ एप्लीकेशन जॉब एप्लीकेशन बैठ रहा जो कि जनरली बी पार्ट होता है बट इस पेपर में ए पार्ट था तो मैंने पहले बी पार्ट पढ़ा कि मुझे पढ़ा था कि मैं जॉब एप्लीकेशन करूँगा बट फिर मुझे पता चला कि बी पार्ट तो लेटर टू एडिटर है देन आई रेड द ए पार्ट एंड फिर आई डी रेड बट बहुत सिंपल सा था ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें देन सिक्स में आई वी हैड आर्टिकल एंड रिपोर्ट ए पार्ट वॉज आर्टिकल एंड बी पार्ट वॉज रिपोर्ट रिपोर्ट आई थिंक एक इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन के ऊपर भी इसमें हमें डे टाइम वेन्यू वगैरह लिखना था एंड uh, इन दोनों में हमें पैराग्राफ में डिवाइड करना होता है अपने आंसर को रिपोर्ट में आर्टिकल में लेटर राइटिंग में नहीं सॉरी रिपोर्ट में आर्टिकल में लेटर ऑफ लेटर टू द एडिटर एंड जॉब एप्लीकेशन वाले लेटर में हम पैराग्राफ में डिवाइड करना होता है अपना आंसर देन कम्स द सेक्शन सी सेक्शन सी का मतलब मैंने ऑब्वियसली चॉइस की तो मैंने कोई एक ही किया बट आई जस्ट वॉन्ट टू सी कि बाकीियों में आया क्या था सो so, अगर सेवन से ए पार्ट देखे मैंने किया नहीं है ऊपर वाला मैंने इसका जो और पार्ट था वो किया है बट इफ यू जस्ट सी कीट्स डिफाइंस ड्यूटी एज आई डोंट नो मे बी इसका हो सकता है बी इटरनल हो ये पहला क्वेश्चन देख के मैंने इसे छोड़ दिया था बिकॉज आई वॉज कन्फ्यूज इन दिस बाकी तो इसका भी ईजी था आई थिंक सो सेकेंड पार्ट सेज विल कीप अ बॉ वर्क वाइट फॉर आज मीन्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट create a peaceful shady place provide a shelter will decrease noise pollution nature's canopy i don't know maine kiya hi nahi hai acha bolne nahi hai maine aur part kiya let's discuss that ye kya hai ye dekhte hain sirf part dekho isse easy lag raha hai flowery band is metaphor which is what is alliteration to so, alliteration yahan par hai noble nature yes it's noble nature alliteration Uh, according to the poet, every tomorrow we are reading a band. वाला होगा ना इसमें Anyway, मैंने ये किया ही नहीं Let's discuss नीचे वाला नीचे और पार्ट में it was from Aunt Jennifer Tiger. Uh, denizens, first part, denizens of the world of green refer to uh, obviously D option tigers. Choose the option that displays the same poet device as used in the second line of the extract. Second line of uh, second line of the extract is ब्राइट टोपैज डेनिजेंस ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन यहाँ पे आई थिंक इमेजरी यूज हुई है एंड द सेम पोलिंग डिवाइस इज यूज इन द बी ऑप्शन ट्री स्प्राउटिंग ट्री स्प्राउटिंग आई डोंट नो शायद मुझे लगा ट्री स्प्रिंटिंग लिखा हुआ है जैसे कि उसमें था माई मदर ट्री स्प्रिंटिंग हाँ हो सकता है कुछ और हो बट आई हैव डन टी उसके बाद द मैन सिटिंग सेटिंग यहाँ पे सेटिंग लिखा है क्वेश्चन पेपर में इट शुड बी सिटिंग द मैन सेटिंग बी नीड द ट्री आर दे आर दब्वियसली दे आर हंटर हु आर कम टू किल द टाइगर फोर्थ फोर्थ क्वेश्चन वट क्वालिटी ऑफ अंकल कैन बी इन्फर थ्रू दीज लाइन इट्स आई थिंक डी ऑप्शन डोमिनेटिंग फिफ्थ क्वेश्चन द टाइगर इन द एक्सट्रैक्ट आर सिम्बॉलिक ऑफ ऑप्शन ए क्रिएटिविटी एंड करेज आन जेनिफर्स टाइगर प्रांस थ्रू प्रांस अक्रॉस देखो इसमें स्क्रीन तो होगा ही बिकॉज वो एक्सट्रैक्ट में मैंशन है एम्ब्रॉयडर्ड ट्यूनिक भी होगी वो एम्ब्रॉयडर कर रही थी एंड फील्स भी हो सकता है बिकॉज टाइगर फील्स में प्रांस करते हैं इन रियलिटी तो आई थिंक इसका सी हो सकता है वन टू थ्री बाकी आई थिंक इसका डी भी हो सकता है वन एंड थ्री अगेन यू कैन कमेंट डाउन बिलो कि आपने क्या लिखा है नेक्स्ट इज दिस वन विच इज आई डोंट नो फ्रॉम विच चैप्टर ये मैंने किया नहीं ऊपर वाला पार्ट इट इज फ्रॉम प्रेजेंट इन यूनाइटेड स्टेट्स अच्छा दिस इज फ्रॉम द थर्ड लेवल द न्यूज पेपर दैट कवर द लीड स्टोरी अवर प्रेजेंट लिविंग वॉज द वर्ल्ड नरेटर वॉन्टेड टू बाई टिकट्स टू गेज बर्क ऑब्वियसली विच ऑफ द फॉलोइंग इन द एक्सट्रैक्ट मोस्ट नियरली मीन्स द ऑपोजिट टू स्टेयर मीन्स द ऑपोजिट ऑफ स्टेयर इग्नोर चार्ली वॉन्टेड टू 
two tickets because he wanted to go with Luisa. Okay, he's right. Then उसके बाद B part देखो B part भी बहुत simple है इसे मैंने B किया. It is from it is from who? We two are human beings uh, by Bama. है ना memories of childhood. Uh, the narrator was humiliated because because she had seen, felt, experienced the uh, act of untouchability and discrimination. The narrator dawdled along as she is how I enjoyed looking at various sites. On the basis of the extract, choose the correct option with reference to the statements given below. The distance from school to home was very short. Yes, it was. Uh, she was feeling upset and so dawdling her uh, way home. तो इसका होगा वन कैन बी इन्फर्ड बट टू कैन नॉट बिकॉज वो अपसेट तो डेफिनेटली नहीं थी ठीक है देन यू हैव द फोर्थ क्वेश्चन फोर्थ पार्ट द वर्ड नोवेल्टीज इन द पैसेज मोस्ट नियरली मीन्स इट इज सी ऑप्शन यूनिक एंड इंटरेस्टिंग आइटम्स उसके बाद आता है नाइन्थ का ए पार्ट इट इज फ्रॉम मुकेश वाला चैप्टर साहेब एंड मुकेश वाला चैप्टर वट वॉज इट द लॉ स्प्रिंग है ना साहेब फाउंडर रूपी इन द गार्बेज डम बस मैंने किया नहीं है ये वाला मैंने नीचे वाला किया बट स्टिल लेट्स वॉट स्ट्रॉग इन डिस्कसिंग विच इमोशन ऑफ साहिब इज रिवील्ड इन द फेज इज आईज लाइकिंग अप आई थिंक या तो इसका ग्रीड होगा या हैप्पीनेस होगा इस क्वेश्चन को पढ़ के मैंने ये अटैम्प्ट नहीं किया मैंने नीचे वाला अटैम्प्ट किया फॉर दी एल्डर्स गार्बेज इज डैश एंड फॉर द चिल्ड्रेन इट इज डैश इट इज साफ साफ लिखा हुआ था फॉर एल्डर इज अ मीन ऑफ लाइवलीहुड एंड फॉर चिल्ड्रेन इट इज रैप इन वांडा Uh, first statement sahib watches the game from outside sahib had lost the previous match so one is true but two is not obviously uh, scrouging in the passage means i think it is searching i am again not sure there is a hope of for finding more explain with reference to the above extract matlab ki agar unhe ek baar mil gaya to unhe aur milne ki hope hoti hai but maine kiya nahi main niche wala part kiya tha aur part 9 ka first part sophie wants to become an actress too B option to earn money because it's written over here. There's real money in that. Uh, second, uh, Janzi wanted Sophie to spend her money on buying a house. He clearly mentioned that Sophie is daydreaming about becoming an actress and a becoming an actress and a fashion designer and earning lot of money. Uh, the phrase "money grows on trees" indicates that Sophie doesn't realize the true worth of money and. Yes, uh, she does not know that it requires a lot of hard work to earn money. Sophie's mother, Sai, is one of the. I think it should be helplessness because delight or relief to hoga nii and regret ho sakta hai, but I don't think hoga. Its answer would be helplessness. From the extract, Janzi comes across as a person, as a practical person, obviously. Uske baad the ye five questions out of six jo karne the sabki same to almost. Sare sets me same to matlab. What does Gandhi refer to conflict abilities? ये भी डायरेक्ट कुछ चैप्टर से था ऑन वन हैंड ही डिड नॉट वांट टू बी प्रूव ही डिड नॉट वांट टू प्रूव हिमसेल्फ एज अ लॉ ब्रेकर बट ही कैन नॉट यू नो ही वांटेड टू फुलफिल हिज ह्यूमैनिटेरियन ड्यूटीज टुवर्ड्स हिज पीपल देन व्हाट व्हाट डज द एक्सप्रेशन पॉलिश ट्रैफिक रेफर टू द रिच पीपल हु आर हैविंग लग्जूरियस कार्स एंड हु आर वेरी सेल्फिश टुवर्ड्स द प्लाइट ऑफ पीपल व्हाट डज इट रिवील अबाउट सिटी पीपल दैट दे आर वेरी सेल्फिश एंड दे आर वेरी रिच Uh, why did the Iron Master compare Edla to Parson? ये मुझे नहीं आता था इसलिए मैंने छोड़ दिया बिकॉज कोई फाइव अटैम्प्ट करने थे डी वाला इज वॉट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द वर्ड बट इन बट ऑल आई सेड वॉज टू सी यू टू नमा दिस इज द डिफरेंस इन वट द ऑथर फेल्ट एंड वॉट शी एक्सप्रेस बिकॉज शी इज नॉट वेरी हैप्पी वाई लिविंग बट शी स्टिल शी से ऑप्टिमिस्टिक गुड बाय टू हम आदर एंड सेट सी यू सू नमा सो द बट हियर सिग्निफाइज दिस डिफरेंस e what handicapped is did douglas suffered from he suffered from the uh, did uh, suffer from he suffered from the fear of water right and how did he overcome that by hiring a trainer and practicing in various uh, water bodies hai na then f uh, what according to pablo naroda in the poem keeping quiet is the lesson that we learned from later uh, the ability to revive itself even after when everything seems over right Uh, then eleventh ka first part. What gave Derry the courage to go back to Mr. Lamb's house despite his mother's refusal? I don't know. Is there any key? Anyone niche wala kya B and C? B is what did astrologers depict about uh, the child when he was born that he will die and uh, tiger will be the cause of his death because he was born in the hour of bull and tigers and bull are enemies. What did Geoff Green include? Why did Geoff Green include young students in his program? 
because they uh, they were the future policy makers and they wanted uh, he wanted uh, to develop in them a sense of pride and respect for their planet yeah that was the answer so that uh, they can you know do something in future because they are at, they were at an age when they could absorb learn and more most importantly they could act upon it then the question number 12 and 13 samples were matlab itne difficult long questions diye the chapters ko integrate karke but real me itne simple aaye i was very happy when i saw the long questions so yeah the first part um question number 12 upar wala part hai the last lesson reflects the flaws in human character that led to the sad plight of people in alsace तो इसमें बेसिकली आपको प्रोकेस्टिनेशन के बारे में बताना था द कैसे आ, ही फ्रांस ने लर्निंग को कल के लिए टाला हमेशा एंड एम हेमल ने भी कभी दूसरे लेसन पे ध्यान नहीं दिया वगैरह वगैरह मैंने किया नहीं क्योंकि <laughs> मेरा मन नहीं किया आ, नीचे वाला आई थॉट वाज बेटर अ रोड साइड स्टैंड सोशल सटायर डिपेक्टिंग द टू कॉन्ट्रास्टिंग वर्ल्ड एग्जिस्टिंग इन अ सोसाइटी तो इसमें हमें बस ये बताना था कि जैसे दो डिफरेंट वर्ल्ड हैं जैसे कि पोएम में बताया गया है वन ऑफ द पुअर पीपल who have uh, who are very poor and they want to earn the city money and one of the rich and powerful people who are very selfish and have a apathy towards the plight of the poor people so isko so, aapko bas explain karna hai 13th question uh, mr lamb sang a symbol of optimism and hope support your answer with examples so isme to bahut sare examples the <laughs> examples ki koi kami nahi thi but chapter hi example se bhara hua tha optimism and hope ke तो देर वॉज लॉट देर वर लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स जिससे पता चलता है कि मिस्टर लैम स्टैंड सिंबल ऑफ ऑप्टिमिज्म लाइक ही ऑल्सो टोल्ड इन द चैप्टर ना कि लोगों को लगता है कि बीज बस करती हैं बट उनको लगता है कि बीज हम करती हैं सिंग करती हैं एंड दैट्स इज ऑप्टोमिस्टिक व्यू तो देर वर लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स आपको बस एक्सप्लेन करना था जस्टिफाई करना था स्टेटमेंट को एंड बी बार्ट वॉज डॉक्टर सदाओ एमोजी एज सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी अगेन इसमें आप डॉक्टर सदाओ के बारे में लिख कैसे उन्होंने अपना ऑप्लीकेशन एज डॉक्टर पूरा किया एंड हाउ डिड ही सेव द अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर डिस्पाइट ही वॉज एन एनिमी राइट एंड कैसे उन्होंने उसे एस्केप करने में भी हेल्प की या सो दैट वॉज ऑल अबाउट पेपर आई होप पाप का पेपर भी बहुत अच्छा हुआ होगा इट वॉज रियली अ वेरी सिंपल पेपर जितना एक्सपेक्ट किया था उससे तो बहुत ज़्यादा सिंपल था सो इफ यू लाइक दिस डिस्कशन डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल and most of uh, above all please do comment below ki uh, agar koi question aapko lagta hai ki i did wrong to so please write ki aapko kya lagta hai sahi answer kya hona chahiye वैसे तो we cannot say anything na sahi answer kya hoga so i will discuss with you ki um, maine kya tum kiye ya fir mujhe kya lagta hai answer ho sakte hain baki ho sakta hai ki kisi ka view match na kare usse so you can just comment below and so best of luck for aage ke exams and do well abhi ek hi exam hua hai baki exam bache hain so even if you feel ki is exam mein you are not able to manage time ya fir bahut acha nahi gaya to abhi bhi hamara mauka hai to prove ourselves we have four more exams left so best of luck for those exam and do well and stay motivated be happy and please subscribe my channel theek hai so milte hain next video mein tab tak ke liye bye